हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्स्ट बुक डॉट कॉम मैं डॉक्टर पुष्पक पांडव आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड हैंडा वायरस यस दोस्तों आज सुबह से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ट्विटर पे फेसबुक पे इस वायरस के बारे में काफी चर्चाएं चल रही है काफी अफवाहें फैल रही है चाइना में एक नया केस पाया गया हैंडा वायरस का इसी को लेके काफी पैनिकनेस बढ़ा हुआ है यहाँ कोरोना का प्रॉब्लम कम होता नहीं होता है तो नए वायरस ने जन्म लिया है और उसको लेके काफी चर्चाएं चल रही है इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है एग्जैक्टली ये वायरस क्या है इसकी सारी जानकारी देने वाला ये एक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि हैंटा वायरस का सीन क्या है इसके अलावा जो हमारे एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स है चाहे एस के एग्जाम हो रेलवे के एग्जाम हो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो या फिर आपका बैंकिंग का एग्जाम हो हर जगह पे इस वायरस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो लाइफ एज वेल एज एग्जाम दोनों को ध्यान में रखते हुए ये ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वायरस दोस्तों ये न्यूज में क्यों है जैसे मैंने कहा था चाइना के अंदर चाइना का एक बहुत फेमस न्यूज इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल टाइम्स जिसे हम लोग कहते हैं उन्होंने सुबह सुबह एक ट्वीट डाला था उनके हिसाब से एक जो बंदा है उसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ वन वायरस जो यूनान प्रोविंस में बिलोंग करता था वो बंदा यूनान प्रोविंस में उसकी डेथ हुई है वो शैंडोंग प्रोविंस से ट्रैवल कर रहा था बस में और उस बस में बाद में उसको इलाज के लिए वो गया तब पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है उस बस में 32 लोग थे उन सब का भी टेस्टिंग किया गया पर सारे निगेटिव पाए गए सबको लगा कोरोना का डर होगा बट बाद में पता चला कि ये कोरोना नहीं है ये हैंटा वायरस है एंड दिस इज समथिंग न्यू सब लोग पैनिक हो गए उन्होंने अपने ट्वीट ट्विटर हैंडल पे डाला उसके बाद ऑब्वियसली चाइना आज की डेट में अगर चाइना में कोई वायरस मिलता है लोग वैसे ही पैनिक हो जाते हैं इसको लेके भी लोग काफी पैनिक हुए सबने कहा ये नया वायरस है नया वायरस है बट इट इज नॉट द न्यू वायरस इट वॉज ऑलरेडी देर इसकी एक हिस्ट्री है मैं पहले आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ नाइनटीन में सबसे पहले जो हैंटा वायरस है पाया गया था यूएस के अंदर तो दोस्तों ये चाइना से ओरिजिन नहीं हुआ है ये यूएस बेस्ड वायरस है यूएस में सबसे पहले ओरिजिन हुआ था 1993 में काफी एक फेमस एक स्टोरी है इसके पीछे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं दो एक हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं या फिर एक कपल था उसमें से लेडी को ये हैंटा वायरस हुआ था उनकी डेथ हो गई किसी को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्यों हुआ बाद में कुछ दिनों बाद वो जो आ, उनके हस्बैंड थे उनकी भी डेथ हो गई सबको लगा कि ये शायद परसेंट टू परसेंट स्प्रेड होता होगा चेक किया गया बाद में पता चला कि नया स्ट्रेन है तो उसको हैंटा वायरस से नाम दिया गया था पता चला कि ये परसेंट टू परसेंट स्प्रेड नहीं होता है ये रैट्स के थ्रू ही स्प्रेड होता है उसके बाद कुछ दो चार केसेस मिली पर वो केसेस बाद में खत्म हो गए क्योंकि परसेंट टू परसेंट वैसे भी स्प्रेड नहीं हो रहा था 2012 में दूसरी केस मिली थी एक, एक बार फिर से यह वायरस पाया गया था यशोमिट नेशनल पार्क में कुछ लोग ट्रेकिंग पे गए थे वहां पे वायरस पाया गया था हंटिंग के टाइम पे उसके बाद कोई केस आई नहीं थी दुनिया में और इसके बाद ये पहली केस आई है दुनिया में एंड दैट इज इन चाइना अब चाइना में आता है तो ऑब्वियसली लोग पैनिक होते हैं अब हिस्ट्री के बाद बात करते कि ये वायरस एग्जैक्टली क्या है सबसे पहले दिस इज द आर वायरस ओके नॉर्मली जो वायरस होते हैं वो उसके अंदर किस तरह का डीएनए है या आर है किस बेस पे वायरस बनते हैं तो ये आर एन वायरस है मैक्सिमम वायरसेस दोस्तों ये आर एन वायरसेस ही होते हैं अब इस वायरस की खासियत है ये ह्यूमन बाय रोडेंट्स रोडेंट्स का मतलब है चूहे चूहों के थ्रू ये फैलता है या चूहों के जितने क्लासिफिकेशन में आते हैं उन्हीं के थ्रू ये फैलता है अगर ये वायरस आपको होता है तो दो तरह के डिजीज आपको हो सकते हैं एक डिजीज का नाम है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एच और एक दूसरा डिजीज है जो थोड़े एडवांस स्टेज में हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं हिमोरेजिक फीवर विथ रीनल सिंड्रोम एच एफ आर एस दो डिजीज है ये हैंटा वायरस से लिंक्ड है एक का नाम रखा गया है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम और दूसरे का नाम है हेमोरेजिक फीवर रिनल सिंड्रोम अब ये पल्मोनरी सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स तो अगर हैंटा वायरस की बाधा अगर आपको होती है तो आपके लंग्स के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है सेम प्रॉब्लम जिस तरीके से कोरोना में हो रही है लंग्स को लेके या कोरोना भी रेस्पिरेटरी डिजीज है आपके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है सेम वे पल्मोनरी के अंदर है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम हो सकती है बट इसकी खासियत यह है दोस्तों की ये कोरोना की तरफ पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है ये केवल फैलता है रोडेंट्स या फिर चूहों की वजह से तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है सबसे पहली चीज पैनिकनेस मत फैलाइए काफी मैंने सोशल नेटवर्किंग पे 
ट्वीट्स देखे या मैंने लोगों के पोस्ट देखे जो उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजे हुए कि नया वायरस आया है ये फिर से स्प्रेड होगा लोगों ने अपनी कॉन्स्पिरसी थेरीज बनाना शुरू कर दिया प्लीज अफवाह मत फैलाइएगा ऑलरेडी काफी फैल चुकी है ये केवल और केवल चूहों से फैलता है पर जो डिजीज के सिम्टम्स है ये शायद आपके लंग्स के थ्रू फैल सकते हैं आपकी आपका जो ब्रीदिंग uh, पावर है ये भी आपका कम हो सकता है इसमें आपको फटिक होगा मीन्स थोड़ी थकावट महसूस होगी फीवर जो नॉर्मली uh, होता है देन मसल एक्स मीन्स आपके लेग्स के मसल्स आपके आर्म्स uh, के मसल्स आपके बॉडी के मसल्स थोड़े से पेन कर सकते हैं ये सारे इसके सिम्टम्स है ऐसे सिम्टम्स नॉर्मल कंडीशंस में भी आते हैं पर इसकी जा, जांच करना जरूरी रहेगी अगर ये डिजीज फैलता है अगर ये वायरस अपना स्प्रेड अपने बॉडी के अंदर करता है तो आपको एक और डिजीज हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोरेजिक फीवर विथ रिनल सिंड्रोम दोस्तों रिनल का मतलब यहाँ पे होता है किडनी मेडिकल की भाषा में अगर बात की जाए तो रिनल का मतलब किडनी होता है तो ये आपके किडनी को भी खराब कर सकता है और हीमोरेजिक फीवर का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे इस फीवर में या इस बुखार में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है बॉडी के अंदर इबोला आपने नाम सुना होगा कुछ सालों पहले काफी फेमस हुआ था यह डिजीज इबोला के अंदर भी हिमोरेजिक फीवर होता था बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होती है तो आपके किडनीज का फेल्यूर हो सकता है आपके बॉडी के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और उसके बाद डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इट इज हैविंग टू वेरिएंट्स एक तो एच भी हो सकता है या एच भी हो सकता है कुछ कंट्रीज में मीन यूएस में कुछ केसेस में एच पाया गया था और कुछ केसेस में एच भी पाया गया था बिकॉज ऑफ हैंटा वायरस सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टू डिजीजेस ऑफ हैंटा वायरस हिस्ट्री तो हम डिस्कस कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं स्पेशली एसएससी और रेलवे या फिर पीएससी के एग्जाम्स में जो आता है कि ये वायरस तो है पर किस फैमिली का वायरस है दोस्तों ये फैमिली है ब्यूनिवेरिडी नाम की फैमिली है वायरस की इस फैमिली से ये बिलोंग करता है हैंटा वायरस तो एग्जाम में अगर किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा कि हैंटा वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है तो आपके सामने लिखा हुआ है ब्यूनिवेरिडी इज अ नेम ऑफ द फैमिली जिससे बिलोंग करता है आप एक uh, जो माइक्रोस्कोपिक इमेज होती है वायरस की इस एंटा वायरस की वो भी आप देख सकते हो तो थोड़ा विजुअल मेमोरी आपके लिए स्ट्रांग बन सकता है ओके okay? आगे बढ़ते हैं हैंटा वायरस कंटीजियस है क्या मैंने आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि नो हैंटा वायरस इज नॉट कंटीजियस ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है यूएस गवर्नमेंट का रिपोर्ट है ये डब्ल्यू का रिपोर्ट है और अभी चाइना ने भी कहा है कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता ये केवल चूहों के वजह से फैल सकता है अब काफी लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है और आना ही चाहिए कि ये प्लेग के तरह तो नहीं है दोस्तों ये प्लेग के तरह तो नहीं है बिकॉज प्लेग वॉज अ बैक्टीरियल डिजीज प्लेग बैक्टीरियल डिजीज था ये वायरल डिजीज है या स्प्रेड होने का रीजन सेम है स्प्रेड होने का रीजन चूहा वहां भी था यहां भी है बट वो बैक्टीरियल डिजीज था और ये वायरल डिजीज है ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और प्लेग को हम ऑलरेडी कंट्रोल कर चुके हैं अभी प्लेग फैलने के चांसेस नहीं है पर हैंटा वायरस फैलने के चांसेस है ये प्लेग से ज्यादा डेंजरस हो सकता है वायरल डिजीज जब भी होता है वो ज्यादा डेंजरस बन जाता है द रीजन ये है कि वायरल डिजीज के ऊपर मेडिसिन जल्दी नहीं बनते कोरोना के ऊपर भी मेडिसिन जल्दी नहीं बन पा रहे रीजन ये है कि वायरस जो होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट होते हैं बहुत जल्दी अपने आप में चेंजेस लाते हैं अगर आप कोई मेडिसिन ढूंढते भी हो तो पता चलेगा वायरस अपने आप में इतना म्यूटेट कर चुका है कि नया मेडिसिन शायद उसके लिए जेम्स के गोली के बरा हो चुका है कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही ना पड़े तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वायरसेस में होती है इसीलिए वायरल डिजीज हमेशा डेंजरस माने जाते हैं चलो आगे देखते हैं द आउटब्रेक्स आर यूजुअली नोटेड अमॉन्ग द ग्रुप्स ऑफ पीपल एक्सपोज टू द सेम इन्फेक्टेड रोडेंट अगर आप सेम तरह के चूहों के पॉपुलेशन से अगर कांटेक्ट में आते हो तो शायद वहां के सारे लोगों को ये हो सकता है तो लोग इसमें गलत अफवाहें फैलाएंगे कि भाई आ, लोगों से लोगों से फैल रहा है पर ऐसा नहीं है सपोज किसी एरिया में बहुत गंदगी है वहां पे काफी चूहे हैं चूहों का पॉपुलेशन काफी उस एरिया में झोपड़पट्टियों में बहुत बार होता है तो वहां पे ये फैलने के चांसेस है इसका मतलब है हमें स्वच्छता मेंटेन करनी पड़ेगी हमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा एनीवेज कोरोना के लिए हम हाइजीन मेंटेन कर ही रहे हैं इसके एंगल से भी सोचिएगा तो कि आपको हैंटा वायरस ना हो आगे बढ़ते हैं अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है भाई ये मेडिकल टर्म है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ये वो टाइम होता है जिसके अंदर कोई भी वायरस आपके बॉडी में सिम्टम शो करता है तो जितने टाइम पे वो आपके बॉडी में सिम्टम शो करेगा उस टाइम को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं जैसे कोरोना के अंदर होता है कि आपके बॉडी का पहला सिम्टम दिखाने के लिए कोरोना एक दो हफ्ते तो लेता ही है 
अगर उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखा तो ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सिम्टम्स दिखाने के लिए कम से कम एक से पांच वीक लिए जाते हैं हैंटा वायरस के केस में अगर आपको हैंटा वायरस हुआ भी होगा आपके बॉडी के अंदर भी होगा तो वो पहला सिम्टम शो करने के लिए एक से पांच वीक ले सकता है एंड दैट इज द बेसिक थिंग रिगार्डिंग दिस हैंटा वायरस तो इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा याद रखिएगा अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे पता कैसे चलेगा कि इसको हैंटा वायरस हुआ आप देख सकते हो कोरोना के केस में हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट बना के रखी हुई है इनिशियली कोई टेस्ट नहीं थी कोरोना के लिए पर सडनली हमें प्रिपेयर करनी पड़ी यहां पे भी सेम इश्यू है दोस्तों हैंटा वायरस के लिए फिलहाल के कंडीशन में हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है अब ये दिक्कत क्रिएट करेगा कोरोना के लिए भी यही दिक्कत क्रिएट किया था कि हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट इतनी ज्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं थी यहां पर भी नहीं है पर अभी यूएस और चाइनीज गवर्नमेंट इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट बना के रख रही है अब क्यों नहीं है क्योंकि इसकी केसेस ज्यादा पाई नहीं गई अगर केसेस ही नहीं है बहुत रेयर है तो जरूरत नहीं पड़ी पर इसको अब जज कैसे करेंगे तो जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स को कोलैबोरेट करके हम इसके डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं उसको कभी कभी टाइम भी लग सकता है आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक एक्सरे का इमेज डाला हुआ है मैंने कहा था पल्मोनरी मीन्स लंग्स तो यहाँ पे जो है ना आपके लंग्स का इन्फेक्शन चेक किया जाएगा कि आपके लंग्स में किस तरीका इन्फेक्शन है फिर जो भी स्वैब है आपके सलाइवा का वो माइक्रोस्कोपिकली चेक करके फिर पता करेंगे कि ये वायरल डिजीज है या नहीं है और ये हैंटा वायरस है कि नहीं है तो इस तरीके से चेकिंग हो सकती है आगे बढ़ते हैं प्रोग्नोसिस क्या है प्रोग्नोसिस का मतलब है कि इससे कितना डेथ हो सकती है ये कितना बुरा है उसको प्रोग्नोसिस कहते हैं दोस्तों इसका प्रोग्नोसिस अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ इज फेयर टू पुअर फेयर टू पुअर का मतलब है कि इट्स इज क्वाइट बेटर मीन ज्यादा ज्यादा डेंजरस नहीं है पर अगर बढ़ते गया तो आपकी डेथ हो सकती है तो चांसेस है कि थर्टी अगर सपोज 100 का आंकड़ा मैं पकड़ता हूं थर्टी एट परसेंट लोगों की डेथ इसमें हो सकती है 62 परसेंट पेशेंट रिकवर होते हैं तो रिकवरी का परसेंटेज काफी बेहतरीन है काफी अच्छा है तो इसको भी ये भी ट्रीटेबल है जैसे कोरोना होता है दोस्तों कोरोना भी ट्रीटेबल है कोरोना से भी आप बाहर निकल सकते हो तो इसीलिए एकदम पैनिकनेस मत कीजिएगा क्योंकि हम कोरोना से बाहर निकल सकते हैं यहाँ पे भी सेम अगर हैंटा वायरस हुआ तो ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली मिली प्रॉपर केयर अगर मिली अगर आपको आईसीयू में अच्छे से रखा गया तो आपको यहां से बाहर निकलने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं मगर आप हिमोरेजिक फीवर की तरफ चले गए तो थोड़े चांसेस आपके खराब हो सकते हैं और वहां पे डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट प्लान क्या है जिस डिजीज के लिए या जिस वायरस के लिए अगर हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है तो उसके लिए हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान भी नहीं रहेगा ये चीज हमेशा याद रखेगा यस वेरी सॉरी टू से बट इसके लिए हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान नहीं है यूएस ने बताया जब 1993 या फिर आ, 2000 के टाइम पे जब उनके यहाँ पे वायरस फैला था तो उन लोगों ने रिबा सॉरी रिबेविरिन नाम का एंटी एंटी वायरल मेडिकेशन उनको दिया था पेशेंट्स को और काफी लोग इससे रिकवर भी हुए थे तो ये मेडिसिन है जो रिकवरी के लिए हेल्प कर सकता है पर इसके अलावा केयर भी बहुत जरूरत रहेगी तो एक डेफिनेटिव मेडिसिन तो नहीं है पर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं जैसे आपको पता हो कोरोना के लिए हम लोग एच में यूज किए जाए वह सारे एंटी वायरल सॉरी एंटी वायरल मेडिसिन जो है उनको कंबाइन करते हैं और हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं तो सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है वैसे भी एक्सपेरिमेंटल चीजें चलती है और उसका सक्सेस रेट रेशो भी अच्छा होता है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं जाएंगी सो so, दोस्तों दिस इज वॉज ऑल अबाउट हैंटा वायरस एक बार फिर से जाते जाते एक इमेज मैंने आपके स्क्रीन पे रखी हुई है आप देख सकते हो कि हैंटा वायरस कैसे स्प्रेड होता है इज बिकॉज ऑफ द रोडेंट जिसको हम लोग कहते हैं चूहे उनके इन्फेक्टेड ड्रॉपलिंग्स बिकम द एयर बॉन्ड हो सकता है पर उसके चांसेस बहुत कम है ह्यूमन uh, ने अगर इनहेल कर लिया तो आपके रेस्पिरेटरी एज वेल एज आपकी किडनी के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है सिम्टम्स देखते हैं चिल्स है फीवर है मसल एक है ड्राई कफ हेड एक नौशिया वॉमिटिंग जो नॉर्मल नौशिया जो नॉर्मल होते हैं नॉर्मल किसी भी डिजीज में जो हमें सिम्टम्स दिखते हैं वही सिम्टम्स आपको दिखेंगे पर वो बाद में बढ़ सकते हैं और ट्रीटमेंट आपको वही लेनी है कि आपको संभाल के रहना है आपके एरिया में अच्छे से आपको स्वच्छता मेंटेन करनी है कोई गंदगी नहीं हाइजीन अच्छे से मेंटेन कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी दोस्तों आई uh, होप आपको इस डिजीज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी आप अच्छे से केयर रखोगे कोरोना के लिए भी अच्छे से केयर रखिएगा हाइजीन मेंटेन कीजिए घर में रहिए सेफ रही है ये जितने दिन आपको मिले अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते जो हमारे पीएम साहब बार बार कह रहे हैं तो आप और हमारा देश अच्छे से सुरक्षित रहेगा तो दोस्तों वापस मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड टेक केयर बाय बाय